добрый вечер. То я был в командировке, то вы давненько не появлялись. А тем временем одесситы звонят, спрашивают, где каменный. Но и это не все. В нашем распоряжении письмо из США. Вот я его взял с собой специально в студию, кстати, которое было отправлено 12 августа, а уже 16 августа пришло в Одессу. Быстрее, чем по городу, кстати. Я зачитаю, с вашего позволения. Уважаемый господин Александр Каменный, ваша программа КПП в круге стала одной из востребованных и популярных программ во многих городах Америки, где проживают иммигранты из Одессы. Темы и тексты вашей программы неоднократно обсуждались на радио АМ620, автором программы «С Америкой на ты». Слушатели этого радио на сегодня более миллиона человек. Кроме того, ваши программы на КПП являлись предметом дискуссий в секции землячества одесситов в Нью-Йорке, численность которого на сегодня составляет около 80 тысяч ваших земляков. Мы не знаем причин, по которым вы прекратили работать в круге и не ведете уникальную для нас программу КПП – глоток свежего воздуха из, люби из любимой Одессы. Только состояние вашего здоровья могло бы помешать вам, многоопытному журналисту, обладающему одесским чувством юмора и интуитивным чувством объективного видения будущего Одессы и ее жителей, доносить до одесситов во многих странах мира интернет всесилен, свет одесского маяка. Мы надеемся, что здоровье вас не подводит. Мы сердечно просим вас, вернитесь в круг и держите нас всех в нем. Это крайне и жизненно необходимо. Крепкого здоровья и веры в добро. С искренним уважением, издатель и главный редактор газеты «Одесса» на Гудзоне, ведущий программы на радио АМ620, основатель землячества одесситов в Нью-Йорке Борис Талис. Ну вот... Такое письмо мы получили. Комментировать будете? Ну, что тут комментировать? В общем-то, хорошее письмо такое, милое. Кто меня здесь радует в этом письме, что вот интересуются иммигранты Одессы, жизнью в городе. Это очень важно. Немаловажно, что телекомпанию «Круг» программы смотрят не только в Одессе. И в Нью-Йорке, в общем-то, можно поздравить всех работников телекомпании «Круг». Очень важно, что вот ну, для меня, во всяком случае, у меня самое по расстоянию дальнее письмо было из Омска. Угу. Я считал, что это... теперь уже из Нью-Йорка, то есть как бы расстояние, рекорд побит, расстояние увеличится. И самое главное, вы же знаете, это здорово, что есть одесские землячества в разных странах, в разных городах. Но я думаю, что пора, наверное, и в Одессе тоже организовывать одесское землячество. Потому что то, что я вижу в городе, меня как бы не радует. Но одесское землячество для тех, для кого Одесса – это малая родина, для тех, для кого Одесса – это не место регистрации и просто проживания, а действительно боль, а действительно радость, а действительно все, что связано с этим городом. Я почему говорю, я недавно проходил мимо Авира на Советской армии, угу. на Преображенской. Там толпы неимоверные. И я выяснил, в основном луганские и донецкие, они там регистрируются. Могу сказать свое мнение по этому поводу. А я должен напомнить зрителям, что я всегда высказываю свое личное мнение. Нравится это кому-то, не нравится. Но как журналист я все-таки имею на это право. Поэтому должен вам сказать, что меня как-то так насторожило вот это количество народу. Я понимаю, что вот эти люди, они тут значит, регистрируются, чтобы в море поплескаться, пока их родственники в АТО украинских солдат убивают. Это мое мнение. Детишек жалко. Вот детей очень жаль, потому что они ни в чем не виноваты. Что, на ваш взгляд, интересно вообще происходило в мире этим летом? Летом? Ну, это лето было жарким и в прямом, и в переносном смысле. Мы видим это эти события, точно, которые... Да. Ну что, ИГИЛ. Люди, которые борются и хотят уничтожить цивилизацию, взрывают памятники культуры. Ну, я смотрю на это. Молодцы американцы нанесли удар серьезный военный по этой организации античеловеческой. Но я вам должен сказать, я когда вот смотрю вот эти все проблемы, связанные... Вот с исламом я понимаю, что там есть сунниты, 
шииты, там, этих, этих 90%, тех 10%. Мне вот эта борьба все время между ними, потому что не все поддерживают ИГИЛ, напоминает, если вы помните, путешествие Гулливера, и там у Лилипутов война была. Значит, остроконечники, это те, которые считали, что яйцо надо разбивать с острова конца, воевали с тупоконечниками, которые считали, что яйцо надо разбивать с тупого конца. Ну вот это все. Ну страдают люди. Это очень плохо. Что еще? Миграция. Миграция. Должен сказать, что население многих, скажем так, развивающихся стран третьего мира, они немножко как бы так обнаглели, на мой взгляд. Ну, Судан, Сомали, Египет отчасти идут в развивающиеся страны. Причем нелегально, причем погибает очень много людей. Ну и преступность в этих странах, куда они приходят, возрастает мгновенно, угу. потому что они настроены на это. Ну, надо сказать, вот смотрите, вот живет достаточное количество мигрантов Франция, Германия. Они не соединились с населением этих стран. Они живут обособленно, и зачастую какой-то такой, знаете, антагонизм и какие-то проявляются противоречия. Это колоссальная проблема, мне кажется, для всей Европы. А много ли их э, мигрантов, да, и куда они все направляются, и почему? За этот период времени, вот за лето, за, за 8 месяцев, это было примерно 340 тысяч человек. Угу. Ну, просто вот идут... Направляется куда? В Австрию, в Италию, в Грецию, в Венгрию. В Венгрию вообще там уже заборы ставят, потому что не могут выдержать и понимают, что миграция, по большому счету, и надо это понимать в принципе, она как бы разрушает государство, потому что появляются новые силы, новые интересы. Почему они идут? Высокий уровень жизни европейский. Не надо бегать за хижину, там, в кукурузное поле, есть туалет. Можно получать пособия, можно, в конце концов, обучить своих детей. Для меня немножко странно, что они не делают это в своей стране. Они хотят как бы идти путем наименьшего сопротивления. Мне кажется, что можно было бы и в своей стране достигать какого-то, так сказать, определенного уровня. А на другой стороне Америка, страна мигрантов, Сан-Франциско, 53% населения китайцы. А в Лондоне из 8 миллионов человек населения, 25% в Лондоне, столица Англии, не англичане. Меня тревожит другое. Сейчас поставят барьеры перед ними, чтобы они туда не попали. Туда не... Что им делать? А они хотят в Европу. Но они же в Россию не поедут. И они приедут к нам в Украину. И как я подозреваю, в общем-то не в леса и горы Закарпатья, а вот сюда на юг. Ну, немножко ближе к морю. Вот я в школу одного из внуков отправлял в первый класс. Угу. Это да. сейчас, 1 сентября? Сейчас, 1 сентября. Я вот смотрю первоклассники. Мальчишка такой симпатичный, темнокожий. Тут девчушки вьетнамки, маленькие китайцы. В общем-то, начало положено. А почему китайцы едут, ну, к примеру, не в Россию, а в Украину? В Украину сейчас связано понятно. То есть у нас развивающаяся и хорошая страна. В Россию, а не Восток, это вообще сейчас китайский. Угу. Мне рассказывали коллеги, что э, э, начальники милиции на Дальнем Востоке китайцы. Они, правда, граждане Российской Федерации. Но китайского происхождения. Они да? китайцы, там у них семьи и прочее, прочее, прочее. Я вам должен сказать вот что. С китайцами вообще как бы надо быть аккуратным. Вот сейчас Путин там вроде ехал в Китай, и он как бы отвернулся от Запада и повернул свое лицо к Китаю. Китайцы не такие простые, как может показаться на первый взгляд. Есть такой китайский, китайский писатель Мо Ян. И он написал роман, он называется «Устал рождаться и умирать». И вот в этом романе он дал... Точную характеристику китайскому обществу разных лет. Он говорит, что в 50-е годы китайцы были достаточно чистые, интересные люди. В 60-е годы это были конченые фанатики. В 70-е годы, ну как-то уже после этого всплеска фанатизма, они были малодушны. А вот уже в 90-е годы, пишет Моян в романе, он пишет, что китайцы стали крайне злобными и порочными. Поэтому Путин, который, так сказать, думает, что он сможет там с китайцами поиграть в какие-то игры, он очень ошибается. Как, если говорить простым языком, он уже попал. То есть это очень опасные игры такие. Очень опасные. Он даже не понимает. Кстати, Путин, да? А вот что движет к Путину? 
я не знаю. И не всеми, и вот всеми политиками, ну, вот такого масштаба, так сказать, диктаторами, ими что-то движет. Что непонятно. Что двигало Гитлера, когда он, так сказать, занимался с антисемитскими своими делами? Может, какой-то профессор еврей сказал, что вам не надо учиться в художественной школе. Угу. Что двигало Сталиным, когда он уничтожил практически ну, весь цвет военный. Причем Сталин был награжден орденом Красного Знамени. Одной, он не участвовал, он на передовой не был. Это был трусливый человек. Но его наградили, Калинин сказал какому-то юбилею, давайте Сталину дадим, а то Иосиф обидится. То есть, него а он уничтожил тех, кто в седле сидели, кто стреляли. Зависть. Я не знаю, что он движет. Что Сталин? Может быть, зависть к Тухачевскому, который в 22 года Сталин на передовую боялся подойти, а Тухачевский в 22 года, будучи подпоручиком, это лейтенант по нашему понятию, он был награжден шестью орденами. Шестью в 22 года. Орден Святого Владимира четвертой степени, орден Святой Анны второй, третьей, четвертой степени, причем последний орден был с бантом за храбрость. Ордена Святого Станислава второй, третьей степени. Шесть орденов. Может быть, зависть. Когда он на него смотрел, на молодого, красивого, талантливого, его, наверное, грызло здесь что-то. А как оценить действия Мао Цзэдуна, который сказал, давай уничтожим всех воробьев в Китае. Может, ему воробушек на плечико там капнул. Я, я не знаю. А что касается Путина, вы знаете, предположить можно все, что угодно. Их невозможно просчитать практически. Посмотрите, у Путина... Самая люби... Он же рыбу любит. У него самая любимая рыба – палия. Она в Ладожском и Онежском озерах на глубине от 75 до 150 метров. Вот в этом разрыве только ловится. Но ее в продаже, естественно, нету. Никто думаю, не видит. Даже мало кто слышал о такой рыбе. Ну, наверное. Я не да. слышал, он да. там тихоря ее кушает, закрывшись в кабинете. А он был в Крыму в свое время. И его там еще при Януковиче. Его угостили обед. И перед ним поставили тарелочку он с рыбой. Он съел рыбу. На следующий день снова обед. Он говорит, а где вот эта вот рыба, которая вот была? Сейчас пожарим. А как она называется? А ему говорят, она называется барабулька. Она у берегов Крыма плавает. Он говорит, очень вкусная рыба. Понимаете, может быть, он из-за рыбы этот Крым захватил. Понять невозможно. Они ненормальные люди. И Путин в том числе. Что касается Крыма, Александр Дорович, как раз вот мы заговорили с вами. Что сейчас в Крыму происходит? В Крыму, ну, Россия, конечно, дело себе хомут, серьезно. Значит, Россия сегодня из федерального бюджета дотацию в Крым дает 125 миллиардов рублей. Это, 65, это больше 2 миллиардов долларов. Это колоссальная это, это сумма. Крым, это большая это огромная сумма. сумма Но Крым вышел вперед, потому что самые три дотационных региона были Якутия, 71 миллиард, там, где... Алмазы, золото, так они еще дотацию получали. Дагестан, 67 миллиардов, ну, наверное, чтобы они там не рыпались. И самое смешное, Чечня, 60 миллиардов дотация. То есть практически, рублей, практически 1 миллиард долларов. Ну, дань платит угу. Путин, Кадырову платит дань. В республике, в которой нефть и все остальное. А что касается ситуации, которая сейчас... Ну вот приехали мои друзья из Крыма, говорят так, значит у нас в Одессе, да, может зашел в магазин, там сыр 5 сортов, молоко 10 фирм, там так, молоко вот это одно, ты будешь покупать, сыр вот этот российский один, и самое главное, что меня как бы, кролик, такой. Угу. если перевести на гривны, стоит... Одну тысячу гривен. Ух ты. Да. Поэтому, если они там иногда говорят, Россия очень богатая страна, они там будут им помогать и будут их поднимать, потому что другого выхода нету. Но я думаю, что очень многие сожалеют о том, что они кричали референдум, референдум. Думаю, вот так. Что интересного произошло этим летом в нашей стране? Война. Говорить можно о войне очень много, и мы все, и вы все практически знаем, что происходит. Меня что беспокоит? Вот я вам скажу откровенно. Я что-то вспомнил о Афганистан. Перед тем, как Советский Союз вляпался в эту авантюру, пять потоков было информационных значит, из Афгана. Один поток это был по линии консульства и посольства. Посол посылал. Значит, второй поток это советник ЦК КПСС. Третий 
это советник Министерства обороны, военный советник, четвертый советник Главного разведного управления и пятый советник КГБ. Вся информация была разная. Запутали Кремль так, что вошли. Почему я об этом говорю? А каковы сегодня потоки информационные? Кто подсказывает главнокомандующему? Администрация президента, Министерство обороны, Совет обороны и прочее, прочее. Вот о чем я не речь. Поэтому как-то так я вот о чем беспокоюсь. Потому что побед нет. Вот таких что-то происходит не очень понятно. Что еще летом на Украине? Ну, вы помните, да, на события Мукачева угу. приехал правый сектор отжать, отжать часть контрабанды. Для себя. Да, да, причем, действительно всколыхнули. Это всколыхнули. Причем, при, всем при, том, при всем при том, что губернатор Закарпатья 10 тысяч долларов им платил на общак ежемесячно. Что меня возмутило и взбудоражило. Закрытый съезд был партии правого сектора. И их главарь Ярош сказал, что не подчиняться власти. Вот я сразу вспомнил Грузию. Там у них был батальон. Монадиры назывался. Это батальон такой, как у нас эти, самодеятельный батальон. И руководил им такой революционер тоже, Квициани. И вот они однажды заявили, а мы не будем подчиняться власти Грузии, Центра. Вот мы тут в Кадорском ущелье сидим, это наша территория, что хотим, то и делаем. 27 июля 2006 года, после слов, что мы здесь власти подчиняться не будем, Президент Грузии Саакашвили дал команду и ликвидировали весь этот батальон. Я думаю, что это было правильное действие. А кто финансирует сегодня правый сектор? Сич, там, я не знаю, АУН. За чей счет они живут? Уже было в истории нашей страны и правый сектор, и левый сектор, и все остальное. Они по-другому назывались. Они назывались революционные матросы и солдаты. Банда дезертиров. Беспорядки, которые творились у стен Верховной да, Рады. Да. И, к сожалению, которые потом повлекли за собой смерть нацгвардейцев. Да. Как вы прокомментируете вот эти события? Ну, как прокомментирую? Я считаю, что, конечно, люди имеют право прийти и высказать свое мнение. Но это надо делать все-таки по-другому. Я тоже, если говорить о Конституции, да, вот в плане того, что надо дать особый статус там, Донбассу, я с этим согласен. Так и вы реалии. А что касается того, чтобы сделать вертикаль власти в виде префектов, я думаю, что это убьет как бы местное самоуправление, а основой демократии является только местное самоуправление. Что касается этих людей, которые пришли, почему милиция вот этих в масках не задержала по дороге? Их mm -hmm. надо было задержать и вбить в асфальт. Ну, а кроме всего прочего, кто пришел? Свобода. Мы знаем, что такое свобода. Партия, которая подкармливалась у Януковича в партии регионов. Партия, которая неизвестна сегодня, от кого подкармливается, может быть, от ФСБ. Понимаете, что обидно, что пришли не правнуки вот этой вот украинской интеллигенции, которая боролась все время, чтобы Украина шла вперед, чтобы Украина вошла в семью европейскую, а пришли правнуки каких-то э, сельских петлюровцев. И тут начали, так сказать, пальцы растопыривать. Я вот что скажу. Именно свобода виновата в том, что произошло в Крыму. Когда они вместе с Турчиновым, закон мы о языке, они испугали Крым, всколыхнули его. Потом они этот закон отозвали, поздно было. Поэтому я считаю, что, во-первых, надо посмотреть, что это за организация свобода. А во-вторых, уволить Авакова, министра внутренних дел. Потому что на его совести и вот эти беззащитные милиционеры, гвардейцы и прочее не сработали. Наша многострадальная Одесса, как вы говорили, некогда жемчужина у моря. Да. Что этим летом произошло в Одессе интересного? Помните дело Грациотова? Конечно. Который конечно, да. на соборке его избивали, убивали, там, и он ножиком там ткнул и, и убил одного из нападавших бандитов. Надо было Грациотова, аплодирую, надо было и второго завалить. Но это мое личное мнение. Пять лет судья и судьи не могут понять, он правильно действовал или неправильно. Почитайте статью 36, это я судя говорю, вы читать умеете. И вы увидите, что действия его были совершенно правомерные. И посмотрев видео его действий, видео, запись, можно было в течение 10 дней определить, что Грациотов действовал в соответствии с законом. И я вам еще раз говорю всем зрителям, почитайте 36 статью, не давайте преступникам спуску. Если пришла группа лиц к вам, а это два человека, можете применить любое оружие, 
несмотря на то, что есть у них такое же или нет, читайте статью 36 Уголовного кодекса. Почему же люди в мантиях, вот, выносящие ошибочные приговоры, до сих пор остаются безнаказанными? А потому что они считают себя кастой избранных. Они разговаривают со всеми так, сквозь, сквозь зубы. У них даже шутка есть у судей одесских. Может быть, кто не знает, я скажу. У них такая шутка. Но подошел поздороваться к суде, да, 500 долларов. А на ваш взгляд, Александр Эдуардович, можно ли изменить судебную систему? Вот я думаю, что ну, это очень сложно. И вообще едва ли возможно. Это очень просто. Для этого нужно только единственное. Политическая воля руководства. А просто это вот почему. Uh -huh. Для того, чтобы изменить судебную систему, надо, во-первых, снять иммунитет судей. Во-вторых, что это за пожизненные вообще судьи? В Америке пожизненные судья только судья Верховного суда. Далее, институт присяжных должен быть. Не вот эта комедия, которую они там прописали. Должны быть присяжные, это даст возможность уравнять возможности и защиты и прокуратуры объединения. Кроме всего прочего, нельзя назначать судей. Судьи должны быть избраны. Люди должны знать, кто пойдет, какие, кого ты там тихоря назначают. И самое главное, извини законодательство. Извини законодательство. Взял судья взятку пожизненно. Ничего. Вынес заведомо неподсудное и неправильное решение. 15, не год условно, 15. Ребята, и через полгода все будет хорошо. Каково ваше отношение к реформе милиции? А и реформы нет. Пока есть в МВД Аваков, Фейсбуков, Арсенчик. Реформы нет. Какая реформа? 40 тысяч заявлений по одному району. 60 грабежей в сутки по городу. 40, 40 из них цепочки. Угоны автомобилей, как... В начале 90-х. 5% реальной раскрываемости. Это и то хорошо, там кражу раскрыли. Там свыше 120 рублей бутылку украл виски, о, кражу мы раскрыли, там его поймали продавцы. О чем мы говорим? О какой реформе? Посмотрите, кто работает в милиции. Аваков, ему не удалось поставить своего, развалил работу Катеринчук, там, Доскевич, прочее. Их перевели, они как бы начальники будут там по Крыму, хотя они сидят в Одессе. А кто пришел? Луганский. Пришел один начальник из Луганска. Значит, весь в золоте, весь в золоте, на машине за 150 тысяч евро, пальцы растопырены. Я посмотрел на это золото, думаю, слушай, может, фиксы уже золотые, а может, у него на ногах на колке они устали. Он только свой, потому что он понимает, что лорд Кипанидзе, которого назначил президент, он не будет возить деньги Авакову. Значит, Авакову нужны те, которые ему повезут деньги. Начальники милиции, начальники служб. Более того... Они же все не умеют раскрывать преступления. Они все бывшие бэхи. Они умеют вымогать деньги. А преступление раскрывают. Поэтому 4-5% раскрываемости. Значит, пока Аваков никаких не будет реформ. А кроме всего прочего, а концовка этого всего кто? Полковник Макуха. Начальник городской да, милиции. Да. Да, один из моих учеников, один из моих учеников, он за 20 тысяч долларов его взяли за взятку. Один из моих учеников, начальник УВД, Полковник Капшук Владислав Викторович. Ему за одного бандита миллион принесли. Долларов. Он сказал, нет, вор будет сидеть в тюрьме. Это за 20. Послушайте, я когда смотрю, а вы лицо этого макухи видели? Я начинаю думать, что эра человечества заканчивается. Ему нужны Аваковы макухи, они а возить наверх будут. Вот в чем проблема. Поэтому ни о какой реформе, пока Аваков министр, речи быть не может. Говорю вам, как бывший сотрудник милиции. Хорошо, а что вы можете сказать о новой полиции? Ходят девочки, девочки пошли, чтобы форму. Они селф, они, они в форме, причесочки. Мальчики, хорошие ребята, я посмотрел на них. Ну, ребята, за два с половиной месяца. Они там жмутся друг другу, ходят пеший патруль. Дайте каждому из них третьего, старого сотрудника милиции. Пусть он их набивает им опыт. Потому что я понимаю, что если... Они не смогут отбиться от пьяного хулигана, какого-нибудь пьяного айдаровца. Потому что это будет просто кино. Маньяк близко, прошу совета. Потребуйте твердым голосом, чтобы маньяк лег на землю. Руки за спину. Лечь на землю. Руки за спину. Маньяк игнорирует нас. Приблизьтесь и повторите ультиматум более решительно. Прибавьте слово или. Сейчас же лечь на землю. 
или... Мы офицеры полиции. Мы не привыкли к такой жестокости. Какова ваша оценка вообще празднования Дня города? Да это просто пародия. До пригорбицы День города мы не знали, я был редактором газеты. У нас места не было печатать поздравления. За голову хватались от количества делегаций. А это что? Это праздник. Я зашел в магазин в 8 часов вечера. Двое встречаются, видно, приятия. Один другому говорит, ну, привет, я тебя с праздником поздравляю. Я говорю, с каким праздником? Он говорит, ну, как, День города. Тогда, а, ну да, хорошо, спасибо. Какой День города? Стыдобище. Так, я такого давно не видел. Я недалеко живу от этого притона Вадика Черного, называется Зирка, гостиница. Там мусор вообще не был убран. Там вся улица была в мусоре. Это вот такое поздравление, значит, городской власти. С Днем города. Ничего не могут. Ну, хоть что-то, Александр, хоть что-то там могут? Ну, могут, могут. Сорвать сессию могут, чтобы не объявить Россию агрессором. Агрессор. Это не могут по команде Иены Труханова. Это не свободно могут. Что еще? Трамвайное кольцо пятого номера посадить там, где находится коллектор. Люди добрые. Когда-нибудь этот трамвай рухнет. Не дай бог, чтобы я даже, чтобы, чтобы я даже этого не, не, не увидел, не услышал. А если рухнет с людьми, а им надо было просто убрать. Для чего? Для того, чтобы уничтожить Аркадию. А во имя чего? А во имя чего изуродовали Аркадию вот эти вот Труханов? Во имя своего друга Ангерта, чтобы они там могли все построить. И кафе поджигали какие-то люди. И дачи купили там у людей, сказали, да давай продать дачу, иначе что Хочешь, чтобы сгорело? И тогда вот это они могут. Но не только они, тут еще областная власть тоже, так сказать, крутится. Тут вот некоторые начальнички областные из совета попродавали кое-что, быстренько организовали какие-то фирмы, которые перед тем, чтобы тендер провести, организовались. Им же из-за полцены продали сами себе. Я еще буду говорить на эту тему. Я по имену назову вот этих вот всех начальников, сильно хитрожелтых. Все будет в порядке. Я думаю, что будет так. На самом деле это ужасно. Вообще, как вы считаете, кто-то положит конец всему этому? Да, положит конец. Положит конец новый мэр, потому что эта власть должна уйти. И положит конец... Я вам сказочку расскажу, хотите? А? С удовольствием. Это, значит, была такая сказочка народная. Теремок называлась. Угу. Знаете, когда Советский Союз распался, а я сказки так, с такой точки зрения рассматриваю, Осталось имущество, заводы, фабрики, санатории. Ну и эти, значит, шустрые подхватили. И вот сказочка об этом. Теремок. Значит, стоит теремок, бежит мышка-наружка. Тук-тук-тук, кто в тереме? Никого. О, я буду в нем жить. Следующая лягушка, квакушка бежит. Говорит, кто в тереме живет? Я, мышка-наружка. А ты кто? А я лягушка, квакушка. Все, заходи, будем вместе жить. Потом петушок. Ты кто? Я петушок, золотой гребешок. А вы кто? Я мышка, а я для вот все. Но по сказке видно, что они не работали, значит, воровали. Чем закончилась сказка? Помните? Я вам сейчас скажу. Значит, сказка закончилась. Тук-тук-тук. Кто в тереме живет? И они отвечают. Я мышка наружка, я лягушка, квакушка, я петушок, золотой гребешок. А ты кто? Он говорит, а я Мишка. Вашему тереву крышка. Поэтому я считаю, что со временем... Ну, это сказка, знаете. Ну, вот, сказка давний намек. Я думаю, что Саакашвили железной рукой тоже наведет порядок. И если будет мэр, хозяйственник, тяжеловес политический, который имеет опыт, который уже выводил этот город в Европу. И Саакашвили, думаю, будет нормально. Думаю, будет нормально.